ఇప్పుడు ఆర్టీసీ సంఘాల నేతలు చాలా గట్టిగా ఉండే అశ్వధామ రెడ్డి అయినా రాజరెడ్డి అయినా కానీ వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు సమయం ముగిసిన తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చాను ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు గట్టిగా మాట్లాడినంత మాత్రం వింటే గవర్నమెంట్ వినే అవకాశం గవర్నమెంట్ వింట వినంత సెకండరీ కానీ దానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ కావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన చాలా గట్టిగా పోరాటం చేశారు ఒక్క ఐఆర్పిఆర్ కొంచెం లేట్ అయితే కాంగ్రెస్ పట్ల పోరాటం చేశారు మరి ఇవాళ ఏమైందంటున్నా సచ్చుబడ్డరా వాళ్ళే సమైక్యం పైన నువ్వు ఎవరితో లేచేసి అడిగినప్పుడు నీ నీ ప్రాంతం మారు నీ ప్రాంతాన్ని పాలిస్తే వాడిని ఎందుకు అడగలేకపోతున్నావు అడుగుతున్నాను నేను ఇది నీ బాలసత్వం కాదని అడుగుతున్నాను నేను కాబట్టి ఈ సమాజం ఫస్ట్ మారాల్సిన అవసరం ఉన్నది దీంట్లో తెలంగాణ కోసం ఎందుకు కావాలని కోరుకున్నావో ఒక్కసారి రివైన్ చేసుకోండి ఆరు సంవత్సరాల వెనుకకెళ్ళి రీల్ ఒకసారి రివైన్ చేసుకోండి అందరికని చెప్తున్నా లోపల ఉన్నటువంటి ఉప్పు కాలం తింటున్న జోసత్వాలను సచ్చుబడ్డాయి ఇప్పుడు మీరు వాటిని అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వెలుకుది అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తున్నా పక్క రాష్ట్రంలో ఏపీని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏపీకి బడ్జెట్ లేకపోయినా నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు రిక్రూట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు మరి ఇవ్వగా ఇక్కడ ఏమైంది ముప్పై ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాలు చేసావు ఇప్పటి వరకు ఇది ఎవరు చెప్పలేదు టీఎస్పీఎస్ చైర్మన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఇదే బేసిక్ చెప్పినటువంటి సందర్భం పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అరవై సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడ ఏమున్నది యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై అని పెడితే నువ్వు మేనిఫెస్టోలో అరవై ఒకటి అని పెట్టినావు ఈ రోజు వరకు కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితి ఇంకొక ఇంకొక అంశం ఏంటి అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు జులైలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ జులైలో పిఆర్సీ ఇచ్చేది ఉంటే లేట్ అవుతుంది అని చెప్పి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఐఆర్ ఏపీలో ఇచ్చారు మరి ఇక్కడ ఏమైంది నీకు తర్వాత ఇక్కడ నీకు ఇవ్వాల్సినటువంటి దాంట్లో రిటైర్మెంట్ ఆర్టీసీ వాళ్ళకి యాభై వేల జీతం ఇస్తుంది అని చెప్పిన తర్వాత ఏమైంది అది కనీసం మెరుగైన ఉద్యోగ జీతం నలభై వేలు వస్తుందని చెప్పావు ఇదే ఉపాధ్యాయులకు దేశంలో ఎక్కడ మెరుగైనటువంటి జీతాలు వీళ్ళకి వస్తుందని చెప్పావు కానీ స్టడీ చేస్తే ఏం తేలింది దేశంలో మనము ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నాం జీతాలు ఇచ్చే దాంట్లో మరి నీ యొక్క అంటే ఉద్యోగస్తుల పట్ల నీకు ఉన్నటువంటి చులకన భావం ఏందో చెప్పదలుచుకునే ఇక్కడ నేను మొన్నటి దాకా ఏమైంది రెవెన్యూ వాళ్ళంతా కూడా వీళ్ళు పనికిరారు పీకేయండి అని చెప్పినటువంటి సందర్భం వాళ్ళని ఏమంటారు లంచ బండుల నిరూపించినటువంటి చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా అవహేళన చేసి మాట్లాడే ఉద్యోగస్తుల పట్ల తెలంగాణలో ఏమి లేకున్నా కూడా కనీసం వాడికి ఆత్మాభిమానం కోసం బతుకుతాడు వాడు కానీ వాళ్ళ ఆత్మాభిమానం సచ్చుబడ్డదని చెప్తున్నా నేను ఎందుకు దీనికోసం మీరు ఎందుకు తాకట్టు పెడుతున్నారు వాళ్ళ యొక్క హక్కులను అడుగుతున్న ఉద్యోగ సంఘ నాయకులను ఇవాళ మమత కంటి తుడుపుగా వెళ్ళి సిఎస్ ముందు కూర్చొని మాట్లాడి ఇది ఇచ్చింది నాకు స్టేట్మెంట్ అని చెప్తున్నారు మీరు మరి ఆల్రెడీ ఆయన ఏంది ఒక జీవో రిలీజ్ చేశాడు ఏమని ఇచ్చిండు జీవో ఇది కాస్త ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు ఇచ్చారు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇది కాస్త డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది దీనికోసం ఒక కమిటీ వేసినావు మొత్తం రెడీ చేసినావు అన్ని